Los primeros integrantes de la caravana migrante comenzaron a llegar el domingo a la Ciudad de México. Las personas, principalmente de origen hondureño, fueron recibidas en un albergue habilitado en un campo deportivo al oriente de la capital. Estaríamos, digamos, amaneciendo, por lo menos aquí, con alrededor de 1.500 personas integrantes del Éxodo eh, a partir de, del transcurso del día de hoy para mañana. Se espera que entre martes y miércoles llegue la última parte de esta caravana, lo que sumaría unas 5.000 personas instaladas temporalmente. Y hay muchos niños y niñas que llegan asustados, que quieren platicar para ayudar a elaborar esto que, que les pasa y que les ha venido pasando a lo largo de, de todo el éxodo. La caravana que partió el 13 de octubre de Honduras, huyendo principalmente de la violencia y la falta de oportunidades, busca pedir documentos en Ciudad de México para poder transitar en territorio mexicano hasta la frontera con Estados Unidos. Hambre no, porque la verdad las cosas, la comidita siempre está ahí y siempre hay personas voluntarias que les agradecemos, pero sí necesitamos un buen descansito. Mientras tanto, los dos principales albergues previstos por la Iglesia Católica en la ciudad de Puebla recibieron a numerosos grupos de migrantes que llegaban en camionetas, camiones de volteo, autobuses de la policía estatal o taxis. El gobierno local dispuso unidades de salud, además de que paramédicos de la Cruz Roja y algunos médicos voluntarios se sumaron a la atención de enfermos. Los cerca de 2.000 migrantes centroamericanos de una segunda caravana partieron durante la mañana del municipio de Pijijiapan hacia Arriaga, en el sureño estado de Chiapas. Por su parte, el tercer grupo de migrantes de mayoría salvadoreña llegó el domingo a la ciudad de Tapachula, en Chiapas.